Xin chào tất cả các bạn từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản Và hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm rất là thú vị Và để có được trải nghiệm này thì chúng ta phải tấm khách sạn Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nhé Cái khách sạn này thực ra phải là chuỗi khách sạn Tên là Hen Hotel ở Tokyo Là một cái chuỗi khách sạn rất là nổi tiếng Và cái điểm đặc biệt của cái chuỗi khách sạn này là khách sạn bằng robot và là cái khách sạn robot đầu tiên trên toàn thế giới Chắc chắn đây là một trải nghiệm có một cùng hai từ trước giờ chưa bao giờ có và khá phải hộp để xem nó như thế nào Và bây giờ là đến phần check in Chúng mình đã ở rất nhiều khách sạn trên toàn thế giới rồi nhưng mà đây chắc chắn là cái lần check-in độc đáo nhất và có một không hai nhất, bất thường nhất từ trước đến giờ thì chúng ta sẽ vào tiến hành check-in Và theo đúng tên gọi thì ở quầy check-in này có hai nhân viên, một nam và một nữ là hai uh, robot và Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Welcome to Hanna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Welcome to Hanna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Và cô nhân viên robot này vừa chào bằng ba thứ tiếng là đầu tiên là phải uh, chọn ngôn ngữ ở trên cái uh, máy này mình sẽ chọn tiếng Anh này à, Bây giờ đến phần tiếp theo là phần là phải scan cái hộ chiếu này Cái máy scan ở đây Nói chung là mọi việc, cái thủ tục check-in diễn ra một cách rất là suôn sẻ, thuận lợi, không có gì cả Bạn chỉ cần scan cái hộ chiếu thôi là robot này nó sẽ nhận cái việc đặt phòng của bạn Tại vì là mỗi trước khi đến đây thì là phải đặt phòng trước rồi À, mỗi người người ta có thông tin đã lưu ở đây rồi Do vậy mà chỉ cần là scan cái hộ chiếu là mọi cái sẽ được thực hiện một cách tự động Để cho các bạn ngắm một lần nữa cô nhân viên Và sau khi đã scan cái hộ chiếu xong thì bước tiếp theo sẽ là bước thanh toán Và rất may là đợt này là mình tìm được một cái phòng đang hạ giá Cái giá rất là tốt chỉ đúng là 5.000 555 yên một con số rất là tròn 4 số 5 cho một đêm như vậy là một cái giá cũng không phải là quá đắt so ở Tokyo này giá rất hữu nghị để sẽ trả bằng thẻ và việc thanh toán bằng thẻ tín dụng diễn ra một cách rất là suôn sẻ tuy nhiên tất cả mọi cái đều bằng tiếng Nhật hết không có một chữ tiếng Anh nào chìa khóa phòng và cái hóa đơn được in ra và cô nhân viên này có về bảo là việc check in đã hoàn thành và chúc một cái kỳ nghỉ ở đây à, thuận lợi vui vẻ để cho bạn ngắm một lần nữa dung nhan của cô nhân viên robot đứng ở quầy check in Tuy nhiên, và bên này là một anh robot. Tuy nhiên, có, có một điều là hai nhân viên này không được thông minh cho lắm, đó là kể cả khi bạn làm check-in xong rồi mà đứng lại gần ấy, thì họ cũng sẽ làm lại thủ tục từ đầu, có nghĩa là họ tưởng khách mới đến và sẽ bắt đầu cái quá trình check-in lại từ đầu.
gửi chiêu mấy bạn robot một chút xem các bạn có nhận ra là Cô đi chiêu ạ Cô đi chiêu ạ Khi có tay vẫy thì đầu cô gái này cũng quay theo nhưng mà không thấy phản ứng gì hết Nói chung là nếu mà vào đây một buổi đêm, buổi tối mà thấy hai cái hình vô cảm này đứng ở đây chắc là cũng sẽ hơi có hơi chút giận giận một chút. Chỉ lắc đầu không thấy nó đang không thấy phản ứng gì cả Để cái miệng lúc nào cũng mở cái nụ cười Nhưng mà Wow Để có cái tiếng À Cũng có chút giật mình một chút Tự dưng đang đứng kia Có tiếng hello Sau đó Tất cả các bạn robot nhỏ nhỏ trong cái tủ kính này Đồng thanh Nói một cái gì đó Mình không hiểu Không biết là có liên quan đến nhau không Nhưng mà Chúng tự dưng sáng lên Mặt mũi sáng lóa lên Xong rồi nói một cái gì đó đồng thanh Cũng phải nói thật lòng nó cũng có một chút giận giận chung một gì đó hmm, khó tả nhất là trong thời điểm bây giờ là không có ai ở đây cả à bạn nam này bây giờ phản ứng một chút đã nhận ra khách bạn đã chào mừng nhưng cô gái ở đây như các bạn thấy thì là không hề phản ứng gì cả chỉ đầu chỉ và đây là cái quạt các bạn có thể mang đi miễn phí Bây giờ thử ra trêu bạn gái lên một chút xem là các bạn có phản ứng gì nữa không Cô đi chưa ạ à, Bây giờ đã nhận ra Bây giờ đã nhận ra có nghĩa là Phải đứng rất là gần, khá là sát Thì bạn ấy mới nhận ra Như vừa nãy như các bạn thấy thì là mình ngồi ở đây Ngồi ghế này ở giữa này Và đưa ra một vài cái tín hiệu thì bạn nữ này vẫn chưa nhận ra là đang có khách chuẩn bị muốn vào check-in Do vậy là bạn không có phản ứng gì hết Ngoài ra thì không biết là mục đích uh, của việc trưng bày rất nhiều cái con robot nhỏ trong cái tủ kính này như thế nào Và mỗi con đều có một cái màu mắt Và phát ra một cái âm thanh nào đó không hiểu nổi toàn bằng tiếng Nhật
Và đây là cái khu để hành lý cho khách nếu mà bạn muốn lưu lại hành lý ở đây Chứ muốn lấy đi thì có thể gửi lại đây Bằng cái thiết bị máy như này Phải trả một khoản tiền nho nhỏ Và đây là cũng là cái khu gửi hành lý mà Lần đầu tiên mình thấy Rất hiện đại Hoàn toàn bằng tự động hết Và có vẻ như là rất chắc chắn cái khóa này Chắc chắn là rất rất là an toàn chắc chắn Vậy là bây giờ chúng ta sẽ lên phòng để xem xem là Cái khách sạn robot này nó sẽ như thế nào Từ để nói Để nói đã về Phòng rất là ngăn nắp, sạch sẽ, không quá quá rộng. Đây có một cái hòm đựng đồ, tủ lạnh nho nhỏ, tivi. Chúng là tiện nghi đầy đủ cả. Mà cái có mình rất thích ở đây là rất là sạch sẽ, theo đúng tiêu chuẩn của Nhật. Và khi bật điện lên thì là cái tivi nó sẽ tự động nó bật lên và trên cái màn hình này sẽ có đầy đủ cái thông tin ví dụ như là thông tin về wifi các bạn có thể nhập mật khẩu đây là wifi đây là mật khẩu và một loạt thông tin khác bằng tiếng nhật à, có thể chọn đây bằng chắc phải chọn bằng cái điều khiển từ xa này chọn ngôn ngữ xem là nội dung bên trong này là họ có cái gì À, tất cả thông tin, tất cả những cái đồ mà họ cho thuê ở trong này Và các điều khoản sử dụng khách sạn này lại khá là một cái thông tin chung thôi Và hôm nay là rất may là mình có một có phòng ở trên tầng 17 Như vậy là chúng ta sẽ có cơ hội được tho mặt ra cửa sổ một chút À không, này người ta đóng rồi không tho được Có nhìn từ cửa sổ ở đây vậy Nhìn một góc của thủ đô Tokyo Trong cái toàn nhà cao tầng không, được, không nhìn được nhiều lắm Nhưng mà cũng rất là hoành tráng, rất là ngoạn mục Đây là một góc thủ đô Tokyo Bên trong nhà vệ sinh cũng rất là sạch sẽ và tiện lợi Cho dù có hơi nhỏ một chút Nhưng mà đối với cái giá này thì không còn gì để phàn nàn Rất là hiện đại, sạch sẽ, ngăn nắp Họ đã để sẵn tất cả những cái mà khách cần Khăn tắm, rồi là dầu gội đầu Dầu tắm Vô cùng sạch sẽ đó, một cái thứ mà mình rất là thích ở đây Sau bao nhiêu cái cuộc trải nghiệm ở những nước như bạn biết thì là Điều kiện vệ sinh không, không được đảm bảo lắm Thì đây quả thật là thiên đường Khách sạn người ta cung cấp cho khách tới đây một cái áo ngủ như này <cười> Hiện nay các khách sạn robot này thì robot mới chỉ đảm nhiệm ví dụ như việc check in, việc mang hành lý thôi Hình như chỉ có hai việc thôi, còn các công việc khác ấy, thì là vẫn do người à, thực hiện Có thể như vậy thì tạm thời là đủ đúng không ạ? Nhiều khi à, dù sao thì cái Công việc con người làm cũng sẽ cẩn trọng hơn, kỹ lưỡng hơn và có đầu óc hơn à, Thôi bây giờ Đã đến giờ đi ngủ Đêm nay là đêm đầu tiên sẽ được ngủ ở khách sạn uh, robot ở Tokyo Hy vọng sẽ ngủ được và đêm nay sẽ không có một cô robot nào đứng ở đầu đường, đầu giường Để hèm hoặc là để làm bất kỳ một mục đích nào khác Good night Và hôm nay đã đến lúc phải check out khỏi khách sạn này Check out rất đơn giản, thủ tục các bạn chỉ cần uh, nhét cái chìa khóa này, thẻ chìa khóa này vào cái máy này là xong Đây có một chỗ để nhét Như vậy là xong, lại là check in khỏi khách sạn này Và bây giờ đến 
xem xem là mấy bạn robot này có biết chào khách các bạn chào tạm biệt khách không xem nào Arigato có một câu là cái từ duy nhất mình hiểu nghĩa là cô này cũng cảm ơn sau khi đã nhận được cái chìa khóa ở trong cái máy điện tử này, máy máy tự động này Thì vậy cũng khá thông minh đúng không ạ? Arigato, sayonara Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một quán cà phê cũng rất là đặc biệt Tất cả các đồ uống của quán cà phê này đều được làm bởi robot Và đây, quán cà phê có 102 đó ở Tokyo Tên là Henna Cafe Máy tự động các bạn có thể đặt các đồ uống Để đặt đồ uống thì đầu tiên là chọn một đồ uống Nhưng mà không có tiếng Anh, toàn thấy tiếng Nhật không thôi không hiểu thì cả ở à đây có nhìn hình thì chắc chắc là có thể nhận ra mình sẽ chọn một cái matcha matcha lạnh nào à, sau đó phải trả tiền và đồ uống ở đây thì có ít một chút chỉ có một vài các loại đồ uống thôi có cà phê có trà matcha cacao và một số loại uh, sô cô la với loại thức ăn bánh ngọt rất là đơn giản là một sáu tám chỉ có tám loại cả đòn mà đồ uống rất là ít không có nhiều và sẽ là một cái vé như này và sau khi đã nhận được cái vé mà có cái mã này thì bạn phải scan một lần nữa và sau đó thì là chú robot này sẽ làm cái thức uống đó đây là máy scan đây ạ rồi và bây giờ các bạn hãy để ý À, đầu tiên là bạn robot này cho đá vào Sau đó thì Tay lại, lại quay trở lại cái máy Mà làm đồ uống à, Sau đó bạn cũng chỉ việc chọn Chọn đúng cái loại đồ uống mà khách đã đặt Và sau đó đồ uống sẽ tự chảy ra Ừ. Có rất nhiều động tác, tay dài hoàng hoàng rất động tác Cũng không hiểu là anh ta muốn gì Đồ uống đã xong mà Bây giờ mình sẽ chờ xem là cái À bây giờ anh ta sẽ lấy ra Lấy đồ uống ra cho khách Và có vẻ như vậy đã xong và anh ta tiếp tục làm cái thức uống tiếp theo cho khách Và như vậy các bạn vừa xem toàn bộ quá trình robot làm cái thức uống cho khách Bây giờ vấn đề tiếp theo là liệu cái thức uống mà cái chú robot này làm mà có ngon không có ra cái gì không Thì các bạn biết thì mình vừa đặt một cái đồ uống bằng matcha, đồ uống lạnh 
đi thử, thử xem là có ngon không không đến nỗi nào ít nhất thì cũng có bị mát cha như bình thường Còn như các bạn thấy đây ở đây thì không có nhân viên nào làm ngoài chú nhân viên bằng robot này mà có khả năng là tất cả các loại tổ ống họ đã chuẩn bị sẵn rồi và chú robot này chỉ thể hiện công việc duy nhất đó là bấm mấy cái nút đã được cài đặt sẵn đã được lên chương trình sẵn nhưng mà dù sao cũng là một cái gì đó rất là đáng công phục và chú robot phục vụ này đây là đây là Tom giá cả đồ uống đây thì không đắt chút nào cả khoảng tầm từ 400 yên cái mà được cái đồ uống đắt nhất cũng chỉ 500 yên chiều chú robot một chút xem là chú có phản ứng gì không khi mình đưa ra các cái động tác bên ngoài như này nhưng có vẻ là không tất cả các động tác đều được cài sẵn ví dụ những động tác cũng không hiểu là ý nghĩa như thế nào cả Và con mắt trông có vẻ rất là tình tường, rất là thào láo, luôn để ý. Anh ta đang nói cái gì đó, mà tiếng Nhật không hiểu. Arigato! Không phản ứng gì cả, không biết chào khách. Nói chung là nhân viên này chắc là phải trừ lương thôi. Arigato, xem nào là 